स्टूडेंट्स लेटेस्ट डू द नेक्स्ट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट थ्योरी ऑफ मोनोपली प्रॉफिट और पोजिशन ऑफ एडवांटेज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ मोनोपली प्रॉफिट ये समझा जाता है कि जो भी प्रॉफिट हो रहे हैं वो मोनोपली की वजह से हो रहे हैं इम्परफेक्शंस की वजह से हो रहे हैं सेमिल्सन अकॉर्डिंग टू सेमिल्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट इफ मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट स्केप्टिकल दे आर डेफिनेटली क्रिटिकल उनका कहना है कि प्रॉफिट के संबंध में ज़्यादातर लोग संशयवादी होते हैं अगर वो संशयवादी नहीं हैं तो डेफिनेटली वो उसको क्रिटिसाइज करने वाले हैं मतलब हमेशा ही प्रॉफिट को संदेह की नज़रों से देखा जाता है उसको क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है ना कि वो रिवार्ड के जैसे उसको देखा जाता है कि एंट्रप्रेन्योर को रिस्क लेना पड़ता है अनसर्टेनिटी को बियर करना पड़ता है इनोवेशंस करनी पड़ती हैं उसमें एबिलिटी होनी चाहिए इन चीज़ों का रिवार्ड ना सोच के ज़्यादातर लोग उसको क्या सोचते हैं कि जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो मोनोपली प्रॉफिट है मोनोपली की वजह से हो रहा है और जो द इमेज दैट दे कंसीव ऑफ ए प्रॉफिटियर इज ऑफ ए पर्सन हु इज अडेप्ट इन मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स उनकी नज़र में जो प्रॉफिटियर है जिसको प्रॉफिट हो रहे हैं वो उनको उसको देखते हैं कि वो पर्सन आदि हो चुका है मैनिपुलिंग मैनिपुलेटिंग इन अकाउंट्स में अकाउंट्स को मैनिपुलेट करने का में एक्सपर्ट हो चुका है इस वजह से उसको प्रॉफिट मिलते हैं नेक्स्ट इज क्रिटिक्स इंटरप्रेट प्रॉफिट एज इनकम अर्न बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग मोनोपोलिस्ट जो क्रिटिसाइजर्स हैं प्रॉफिट के वो क्या कहते हैं कि प्रॉफिट मोनोपोलिस्ट कि जो पोजीशन है जो उसकी एडवांटेज है उस पोजीशन की मोनोपोलिस्ट होने की उसकी वजह से उसको प्रॉफिट मिलते हैं जो मोनोपोलिस्ट होता है ये हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्रॉफिट्स नहीं होते हैं मोनोपोली पावर जितनी होगी उतने ही प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे और वो किस वजह से होते हैं क्योंकि वो मोनोपोलिस्ट सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करके रखता है और उस वजह से उसके प्राइस ज़्यादा होते हैं और वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है इवन इन द लॉन्ग रन लॉन्ग रन में भी उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं अब हम देख लेते हैं कि जो ये पोजीशन ऑफ एडवांटेज है वो किन कारणों से हैं उसके कॉजेज क्या हैं कॉजेज ऑफ पोजीशन ऑफ एडवांटेज और मोनोपली गेंस ये जो मोनोपली गेंस मिल रहे हैं वो किन कारणों से मिल रहे हैं फर्स्ट वन इज कंट्राइव्ड स्केरसिटी जो मोनोपोलिस्ट है वो आर्टिफिशियल स्केरसिटीज क्रिएट करता है उसको कहेंगे हम कंट्राइव्ड स्केरसिटीज वो कैसे आर्टिफिशियल स्केरसिटी कैसे जनरेट करेगा क्योंकि वो पेटेंट के थ्रू कॉपीराइट के थ्रू या वो जो रॉ मटेरियल का सोर्स है उसकी सप्लाई का जो सोर्स है उस में उसके ऊपर उसका कंट्रोल है तो इस तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से वो क्या है स्केर सिटीज़ जनरेट कर सकता है और उस वजह से वो औरों की एंट्री उस बिजनेस में रोक सकता है अकेला ही उस प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर हो सकता है सिंगल फॉर्म ही इंडस्ट्री हो सकती है तो वो आर्टिफिशियल स्केर सिटीज़ जनरेट करता है इनकी वजह से वो अपने मन मर्जी के हिसाब से सप्लाई कम करता है और क्या करता है उससे उसके प्राइस ज़्यादा होगा और प्रॉफिट इंक्रीज कर सकता है तो पहला कॉज क्या है कंट्राइव स्केर दूसरा कारण बताया है स्केर ऑफ क्रिएटिव एबिलिटी क्रिएटिव एबिलिटी की स्केर होना एक कारण बनता है मोनोपली गेंद का स्केर ऑफ क्रिएटिव एबिलिटी हॉबसन हॉबसन क्या कहते हैं कि स्केर ऑफ क्रिएटिव एबिलिटी अमंग द एंट्रप्रिन्योर इज द मेन रीजन ऑफ मोनोपली गेंस स्केरसिटी ऑफ स्केरसिटी ऑफ क्रिएटिव एबिलिटी अमंग द एंट्रप्रन्योर्स एंट्रप्रन्योर्स में स्केर होना क्रिएटिव एबिलिटी की क्रिएटिव एबिलिटी की कमी होना कारण बनता है मोनोपली गेंस का क्योंकि बहुत ही कम एंट्रप्रन्योर इतने काबिल हैं उनमें क्रिएटिव एबिलिटी है उसकी वजह से क्या होगा परफेक्ट कंपटीशन नहीं होगा इम्परफेक्ट कंपटीशन होगा और 
ये आपने देखा है कि अगर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है तो लेबरर्स का एक्सप्लाइटेशन होता है उनको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग वेजेस नहीं मिलते हैं और जितना उनको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से कम उनको वेज मिल रहे हैं वो एक सरप्लस होगा और वो एज ए प्रॉफिट एंट्रप्रन्योर्स के पास ही होगा ये हॉबसन के अकॉर्डिंग है स्केरसिटी ऑफ क्रिएटिव एबिलिटी नेक्स्ट कॉज है इनोवेशंस जैसा कि हमने शुम्पीटर की इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट में देखा है कि इनोवेशंस मेन कारण है मोनोपोली पोजीशन गेन करने का जो व्यक्ति इनोवेट कर लेगा चाहे वो नया प्रोडक्ट नई मार्केट नया रॉ मटेरियल का सोर्स उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेगा आ, किसी भी तरीके से नई इनोवेशंस है तो वो एक मोनोपोलिस्ट के जैसे एक्ट करेगा जो इनोवेटर है वो मोनोपोलिस्ट के जैसे इनोवेट एक्ट करेगा और उसको इनिशियल स्टेजेस में काफ़ी प्रॉफिट्स मिलेंगे जब तक कि सभी लोग उसको इमिटेट नहीं कर लेते उसको कॉपी नहीं कर लेते इनोवेशंस की वजह से भी उसको मोनोपोली गेन मिलते हैं अनसर्टेनिटी इन बिजनेस अनसर्टेनिटी की थ्योरी अभी हमने करी है फ्रैंक uh, नाइट क्या कहते हैं कि अनसर्टेनिटी की वजह से जो है मोनोपोली गेंस मिलते हैं अनसर्टेनिटी जो जितना बियर कर सकता है एंट्रप्रन्योर जितना एबल है जितना सक्सेसफुली अनसर्टेनिटी को बियर कर सकता है उतने ही उसके प्रॉफिट ज़्यादा होंगे इंडस्ट्रीज हैविंग लार्ज एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी यील्ड यील्ड लार्ज प्रॉफिट टू सच एंट्रप्रन्योर्स एज कैन बियर अनसर्टेनिटी सक्सेसफुली लार्ज एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी के साथ जो डील कर सकता है उसी को क्या है ज़्यादा प्रॉफिट मिलेंगे तो इन्होंने ये हमें चार कारण बताए हैं दे आर कॉजेज ऑफ एडवांटेज पोजिशन ऑफ एडवांटेज दे आर कॉजेज ऑफ पोजिशन ऑफ एडवांटेज पहला हमने देखा कंट्राइव स्केरसिटीज दूसरा स्केरसिटी ऑफ क्रिएटिव एबिलिटी तीसरा इनोवेशंस फोर्थ वन इज अनसर्टेनिटी इन बिजनेस तो ये हमारी लास्ट थ्योरी थी अब हम देखते हैं ये कॉन्सेप्ट है कैन प्रॉफिट बी जीरो और डू प्रॉफिट टेंड टू इक्वेलिटी इन दोनों का मतलब क्या है कि कोई प्रॉफिट ना होना नॉर्मल प्रॉफिट होना कैन प्रॉफिट बी जीरो डू प्रॉफिट टेंड टू इक्वेलिटी क्या प्रॉफिट टेंड करते हैं इक्वेलिटी की तरफ मतलब क्या नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं या नहीं होते हैं तो प्रॉफिट कैन बी जीरो प्रॉफिट कैन बी जीरो कब प्रॉफिट जीरो होंगे जब नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे तो ये अकॉर्डिंग टू ये इकोनॉमिस्ट हम बता रहे हैं रिकार्डो क्लार्क शुम्पिटर इनके अकॉर्डिंग प्रॉफिट जीरो हो सकता है रिकॉर्डो और क्लार्क एंड शुम्पिटर वो क्या कहते हैं पहला कारण क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं क्योंकि एंट्रीज पे बैन नहीं होता है नई फर्म एंटर कर सकती हैं क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट्स नहीं होंगे इसी तरीके से क्लार्क ने बताया उनकी जो थ्योरी है डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट कि अगर डायनेमिक कंडीशंस नहीं हैं स्टैटिक कंडीशंस हैं तो उन्होंने कहा कि स्टैटिक कंडीशंस में केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेंगे शम्पिटर की इनोवेशन थ्योरी में उन्होंने बताया कि इनोवेशन के स्टार्टिंग के स्टेज में ही प्रॉफिट्स होंगे लेकिन जब सभी लोग उसको कॉपी कर लेंगे और केवल एक ही फॉर्म इनोवेशन करने वाली है या एक ही बार नई इनोवेशन हुई है उसके बाद रिपीट नहीं हुई है कोई नई इनोवेशन तो भी क्या है मोनोपली जो प्रॉफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे तो इन सभी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं और ज़ीरो हो सकते हैं प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा ज़ीरो प्रॉफिट्स कैन नॉट बी ज़ीरो अब ये इकोनॉमिस्ट हैं जो इस फेवर में हैं कि प्रॉफिट्स ज़ीरो नहीं हो सकते उनका विचार क्या है कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स प्रिवेल करती हैं मार्केट में ना कि परफेक्ट कंपटीशन हमेशा या तो मोनोपोली होगा या इम्परफेक्ट कंपटीशन और इनकी वजह से प्रॉफिट अराइज होते हैं इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमी में बिजनेस में इनोवेशंस चेंजेस वो होते रहते हैं और उसकी वजह से प्रॉफिट नए जनरेट होते रहते हैं नाइट ने तो इतना भी कहा है कि चाहे परफेक्ट कॉम्पिटिशन है लेकिन अनसर्टेनिटी की वजह से परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल सकते हैं तो हम क्या कह सकते हैं इन रियल लाइफ बिकॉज ऑफ डायनेमिक चेंजेस 
चेंजेस होते रहते हैं एंड अनसर्टेनिटीज प्रॉफिट विल कंटिन्यू टू अराइज एंड परसिस्ट प्रॉफिट अराइज होते रहेंगे और वो बने रहेंगे दैट्स इट